Este es Nadie TV, Nadie te escucha, Uplamay Keikras, Uplamay Walras. Bienvenidos, bienvenidas, Yamni Balram al Sutra. Muy bien, el día de hoy tenemos aquí a una persona eh, muy importante para nuestra cultura, Misquita. Entonces, ella se tiene que presentar, por supuesto. Yo ya la conozco, eh, pero yo quiero que ustedes la conozcan y que el mundo la conozca. Ahí hey, también les presento, ve, a los Oyogi. <risa> <risa> ya tenemos un... Un año planificando esta entrevista con William, el que está detrás de las cámaras. Vamos a conocerla. A ella. Yo ya la conozco, como les digo, pero quiero que el mundo la conozca y sepa que en la mosquitia tenemos a una mujer que nos representa bien y dignamente. Y lo más importante es que es de música cristiana, ¿verdad? Que hay pocos artistas que tienen el talento, pero lo mal usan. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Esther. Pues fíjate que estoy nervioso. <risa> Estoy nervioso, pero... Tranquilo, tranquilo. Ok, vamos a, vamos, a, vamos a hacerle un montón de preguntas y a ver cuáles contesta, ¿verdad? ¿Su nombre original? Nina Aijuabani, paliza. Susi Barina Melado Salma. Susi Barina. Barina. Uh -huh. Melado. Melado. Felma. Felma. Ese es su nombre original. Original. Ok, ¿y su nombre artístico? Como, como... Susi Felma. ¿Como artista cómo la conoces? Sí, así por Susi Felman. ¿Susi Felman? Uh -huh. Felman, ok. Entonces cuando dice ahí iba Susi Felman. Uh -huh. Ahí iba la hermana Susi, era Susi. Más ¿Ese es su que... nombre artístico? Sí. Porque okay. hay mucho Susi, pero por Felman ya sabe quién soy yo. Ok, ok. okay. Y por los rizos que tiene. Pero vamos a tocar llegar ahí. <risa> Cuénteme, ¿cuál fue la primera vez que usted dijo, yo quiero ser cantante? ¿Se acuerda más o menos de eso? Bueno, la verdad... Eh... Cuando, cuando mis padres se separaron, dije yo, señor, algún día, pues, yo quiero ser artista. Ok. Pero cuando estaba pequeña, tenía ese. Pequeña? Sí, cuando, ¿Más o menos? ¿Se acuerda más, de la edad? Sí, claro, ocho años. Oh, wow. Ocho años. Ocho años. Sí. Ok. Ocho años conocí, al, desde los ocho años, eh, eh, em, empecé a ir a la iglesia y, pues, me gustaba la música. Okay. Me llamó la okay. atención. Ok. Entonces, dije yo, cuando mis padres se separaron, dije yo, pues, yo voy a ser artista. Pero así, así, por decir. Pero okay. no era algo que, que en verdad... Algo formal. Ah, exacto. Ok, pero usted dijo desde los ocho años, desde yo quiero los... ser artista. Sí. Yo quiero cantar. Yo quiero cantar. Pero más o menos se acuerda la primera canción que escribió. Por supuesto que sí. A ver, ¿nos puede decir cuál? Dawan Sika Shepardki. Dawan Sika Shepardki. ¿Nos puede explicar qué significa eso? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. En español, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. En misquito sería Dawan Sika Shepardki. Chepatki. Sí. Chepatki. Chepatki. Chepatki es Jehová es mi pastor. ¿Esa es su primera canción? Esa es mi primera canción. Wow, no sab... yo no he escuchado esa canción, pero no sabía que esa era su primera canción. Entonces ahí vamos a escuchar un pedacito de la música que ella me está diciendo. Vamos, vamos a escuchar a ver, vamos a ver. Un, ped... un pedacito a capela de la primera canción de Susi. La primera canción, ojo, ella es cantante de música cristiana. Dawansika Chepatki. Yang diara sud brisna, si vilu kanda piang, kanda wan yang walsma, trai kakai kravam yasim, iya kana isu ima piang. Ah, <risa> bravo, bravo. ¿Qué es lo más difícil de componer una canción? De todo lo que hace para componer una canción, que es lo, lo más, digamos, un poquito complicado, pues, de eh, todo lo eh, que hace uno, bueno, el proceso. El, pro, el proceso es que eh, siempre tengo que ir a la Biblia okay. para poder yo buscar la letra. De repente, necesito, cuando necesito un apoyo, o, o sea, voy a la Biblia. Entonces, okay. la, la Biblia es mi apoyo. Ok. Entonces, uh -huh. me dice que, yo sé, yo sabía que era eso, yo sabía que lo, lo más difícil es la letra. <risa> sí. Lo más difícil es la letra. Pero usted primero hace la letra, ¿Usted misma escribe sus canciones? Yo misma la hago. 
Wow, dato curioso, ella es entonces cantautora, cantautora porque ella misma escribe sus canciones. ¿En qué horarios escribe su música usted, más o menos? Eh, eh, por las noches, más que ah, todo. Ah, ok, por las noches. Por las noches, porque uno está, bueno, menos bulla, más, eh, más concentración. Ah, ok. Y de repente eh, también uh, uh, hay momentos que uno, yo estoy orando Entiendo. y vienen eh, mensajes en mi oído, entonces Exacto. empiezo yo a, a escribir. De esa forma. ¿Qué es su mayor inspiración al escribir una música? Eh, más que todo, yo miro cómo está el mundo. Ah, ok. Porque... ¿La realidad? Eh, es exactamente. Eh, la grandeza de Dios. Anhelo más escribir lo que va a pasar para el futuro. O Entiendo. sea, como, eh, sobre el juicio final, sobre la venida del Señor. Entonces, eh, así sí, sí. Me motiva más a escribir canciones así. Su, ¿Sus letras más que todo van inspiradas hacia quién? Hacia Dios. <risa> hacia Dios, ¿verdad? Toda la música que usted escribe... Bueno, no sé, va, no sé qué opina usted como artista. Yo he escuchado de varias personas críticas, constructivas. Yo lo tomo así porque si alguien le da un consejo es para agarrar la, el lado bueno. Dice que si una música cristiana no tiene el nombre de Dios, pues... Ya no es como cristiana, sino que es como secular. ¿Qué opina sobre eso usted? Ay, pregunta difícil. Sí, pero es bueno mencionarla porque usted es artista. Bueno, eh, creo yo de que, eh, tiene que tiene, su música tiene que, ¿cómo le puedo decir? Tiene que saber a quién le estás dedicando okay. y para quién es. Entonces es muy importante que el nombre de Dios tiene que estar siempre... En la música en la cristiana. Música, en la música sí, cristiana. Así es. ¿Usted trata de hacer eso en su música? Por supuesto. ¿Trata de siempre tener el nombre de Dios El nombre ahí? de Dios, sí. Porque nosotros, me imagino que alabamos a Dios. Es, o sea, toda la gloria y la honra es para Él. Así es. Sea como sea, ¿verdad? Cuénteme, ¿tiene alguna comida favorita? Uh -huh. Ajá. Ah, vamos a escuchar cuál es la comida favorita. ¿Cuál es? Mire, guabul. El guabul. Pero hay varios guabul, pues. ¿El guabul de qué? Bueno, Sixa, 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 no, Pawan. Sixa Pawan. Oh. Sixa Pawan sería mínimo maduro. O mínimo eh, maduro. Pero que la Sixa hay Sixa. dos tipos, no sé cómo, cómo decir en, en, pues, en español. Pues hasta ahí también yo estoy, estoy en el aire, <risa> <risa> me dejas en el aire, pero a ella le gusta mucho el guabul. Nosotros aquí en nuestra cultura le decimos uh -huh. Sixa, Sixa Pawan. Y a mí okay. también me encanta ese guabul, es riquísimo. Le, le, le invito a que prueben el guabul. De la mosquita, aunque hay varios tipos de guabul, pero me dice que el de guineo. Puedo, más que el plátano maduro. Sí. Plátano, plátano maduro. Ah, entonces le gusta el guabul del plátano. ¿Esa es su comida favorita? Eh, le encanta. Me encanta. Tres, cuatro veces al día. Eso es full. Sí. Cuénteme, en su, en su tiempo libre, ¿qué hace? ¿O a qué se dedica? Dice, bueno, ahorita estoy libre, haré esto. ¿Qué hace? En bueno, tiempo libre. Si eh, es que tiene tiempo libre. ¿va? Eh, <risa> sí, tengo. La verdad que... Eh, aunque no me lo vayan a creer, pero me gusta cantar. ¿Le gusta cantar? Sí. Es cantante. Ah, grito en la casa, paso gritando, canto y bueno, mi vida es así. Dato curioso, ahorita que veníamos, eh, la escuché cantar. Y, <risa> le escuché cantar. ¿Verdad que le escuchamos cantar? Ay, no me deja mentir el que está detrás de las cámaras. Le escuché cantar, entonces le creo eso, ¿Sí? que le gusta cantar. No solo canta a escondidas, también canta en vivo, pues. Y ahí en el, la entrevista van a ir escuchando pedazos de la música de ella, ¿verdad? Ok, cuénteme, ¿tiene alguna, alguna, alguna película o alguna programación que usted mira cuando tenga el tiempo libre? Sí, sí. Ajá. Caso cerrado. ¿Caso, ¿Le gusta Caso sí, cerrado? Me gusta Caso cerrado. Pues ahí sí, ahí, fíjense que <risa> excelente. ¿Le gusta ver los casos, lo que sí, sucede, claro. cómo se resuelve y todas esas cosas? En Discovery me gusta ver programas de in investigación. Sí. ¿Le gusta viajar o no? Ah, por supuesto que sí. <ríe> Yo sabía. Es, es artista, ¿va? es artista, entonces me imagino que eh, viaja mucho. Cuénteme, usted de afuera de Honduras tiene apoyo de algunas personas o de alguna organización o de alguna iglesia hacia su carrera musical. Desde, hablamos desde que usted empezó, ¿verdad? ¿Ha tenido algún apoyo? ¿Financiera o...? Sí, financiero, financiero. La verdad, no. No. No tengo. No le Lasti voy a mentir. Lastimosamente, esa es la realidad de, de, de nuestro país. Que hay talento, hay mucho talento, hay mucho talento, pero no hay apoyo. 
No hay apoyo. Pues la verdad, fíjense que yo pensaba que sí tenía apoyo. No. Bueno, yo pensaba que la apoyaban. Nadie. Entonces no hay propia, ya somos dos que no nos apoya no. nadie. <ríe> Cuénteme, ¿cuál fue su primer álbum? Álbum de música cristiana. ¿Cuál fue su primer disco? Que yo sí sé cuál es. Sí. Yo escuché sus primeras canciones. ¿Y en qué año fue? Fue en 2011. Sí, en 2011. Sí. ¿Sacó su primer álbum? Sí. ¿Cuánta de música diciembre. tenía? Ocho canciones. Ocho canciones. Sí. Eh, ¿Y en el mes de diciembre? Sí. ¿2011? 11. El día de mi cumpleaños lo lancé. Wow. Mi primer ¿Lanzó su primer álbum? Sí. Vaya. Pero en ese trayecto... ¿Usted tuvo algún apoyo de su familia? No, para nada. Tenía que trabajar yo para poder conseguir algo de billete y pagar a la música. Entiendo, entiendo. Ella es una artista muy reconocida en nuestra cultura misquita, ¿verdad? De todas las 11 canciones, ¿cuál fue la que tuvo más impacto? Que la sonaban en la radio, en las redes sociales, cuando usted iba a cantar en vivo, le decían, cante esa hermana. ¿Cuál fue la que más impactó de su primer álbum? Y sigue impactando. Y sigue impactando. Y sigue, sigue pidiéndome la música cuando estoy, cuando me invitan a cantar Dawan Sika Shepati. Ah, sí. La, entonces la primera canción que escribió y es la que más pegó y sí. sigue pegándome. La, a la gente como que le gusta bastante la letra de esa música. Cuénteme, ¿qué instrumentos toca? Bueno, eh, toco lo que es piano, El gui piano. Y, y guitarra. Y guitarra. Uh -huh. Pero claro, le conce, no soy profesional en eso, pero sí. ¿Y cómo aprendió? Pues muy buena pregunta. Uh -huh. Fíjese que eh, después de que cuando, cuando yo empecé a ir a la iglesia, eso fue en la ceiba, tuve un pastor que, que bueno, él, él tocaba la música uh -huh. y yo me acercaba donde él ¿Sí? y él me enseñó como dos términos, lo que es do, do. sol. Do y sol, uh -huh. los básicos, los básicos, uh -huh. los básicos, do y sol. Y pues... Uh, mi madre me regaló un piano pequeño y okay. ahí aprendí. Okay. Sí, pasaba en el cuarto metida. Okay. En mi cuarto mi mami me llamaba, no le hacía sí. Entonces okay. así poco a poco a poco y te digo, en el sueño también aprendí unos términos. Me, alguien me enseñaba en, en el sueño. Vaya, uh -huh. vaya y aprendió a tocar. Y aprendí a tocar. Para componer su música cómo hace. Usted misma busca un instrumento, toca. O cómo? Sí, con mi piano o con la guitarra. Con su propio piano. Sí. Empieza a cantar. Cantar y tocar. Y tocar. Hay momentos que, que de repente eh, estoy así sin hacer nada, me acuesto en la cama y normalmente. Uh, me pongo a orar y de repente eh, ya como que uh, escucho palabras o okay. es como alguien, alguien me susurre sí, sí, sí. entonces así escribo canciones y bastantes canciones he escrito así ¿Cuál es su religión? a la que se congrega pues porque bueno, en mi opinión la religión es para estar alabando a Dios verdad todos uh -huh. está, alabamos al mismo Dios pero siempre tenemos que estar eh, en, un, en una congregación participando ¿En cuál congregación está participando actualmente? A la iglesia. ¿En cuál iglesia, pues? Ahorita, ahorita que estoy aquí, en, aquí, aquí en Cauquira. En Cauquira. Eh, estoy yendo a la iglesia Morava. Ahí congrego, pero también tengo otra iglesia okay. que me gusta visitar, a la iglesia bautista. Ok, ok, entiendo, sí. entiendo. Entonces visito a dos iglesias, pero normalmente soy de la iglesia evangélica Morava. Pero me imagino que usted es como nómada. Los artistas son nómadas. Solo pasan viajando por todos lados. Cuando hay invitación. Cuando hay invitación tiene que... Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Porque un artista, ¿cómo le podría...? Yo le pongo como nómadas. Porque tiene que estar hoy aquí, mañana allá. Y andar alabando a Dios. ¿Qué opina sobre eso? Que algunos dicen, no, es que solo pasa en otro lado, en otro lado. ¿Qué opina usted como artista? ¿Qué opina sobre eso? No, eso es algo que Dios, Dios le concede el talento a uno y, y hay que usarlo. Claro. Entonces, eh, para mí, en mi opinión, creo que está bueno que un artista viaje, visite iglesia tras iglesia. Uh -huh. Y yo soy de esas personas, o sea, no tengo, eh, ¿cómo le puedo decir? No tengo frontera. No tiene fronteras. No. Entonces, usted viaja... Yo soy sin frontera. Ok, otra, otra pregunta que le quiero hacer. A usted, por ejemplo, viene alguien y le trae una invitación. Hermana Susi, yo necesito que vaya a apoyarnos hoy a tal iglesia, ¿va? Sin mencionar ninguna religión. ¿Cómo lo toma usted al momento que le traen la invitación? Oh, yo acepto con gusto. Okay. Y no me importa la religión. Ajá, sí. No claro. importa. Ok. Yo voy. 
Ok, eso es bueno. Uh -huh. Eso es bueno porque yo conozco a varios amigos que cuando le invitas, no, yo no puedo ir porque yo soy de tal religión, dice, y mi pastor no me permite. Pero es artista, canta música cristiana. Entonces usted no es de así. No. Usted donde le invitan va a la Voy. a Dios. Vale, vale. Otra, otra cosa, otra cosa, ¿cobra para cantar? Ay, mi hermano. Tenía que hacerse la pregunta. <risa> eh, bueno, fíjese que cobrar, cobrar, cuando yo empecé, sí, sí, como que tenía, decía yo que, bueno, tengo que cobrar, ¿me entiendes? Me está hablando que cuando empezó. Cuando empecé pero hay algo que no me dejaba en paz. O sea, yo sentía que, de, de, yo sentí que, que lo que yo estaba haciendo eh, como que no me, no me cuadraba en eso, pues. Ok, entonces... Y yo, entonces, perdóneme, yo dejé de cobrar. Entonces me dice que sí cobraba. Pero eso es cuando empezó. Cuando empecé. Cuando empezó, agarró fama y a la gente la buscaba, le decía, y entonces te dije... Pero, pero mi, co mi cobro... <risa> Mi cobro, me cobraban a mí después. Pero es bueno o ser sea, sincero. Sí. Es bueno o ser sea, sincero. Salía una ofrenda, pero al final del cabo, pues yo no miraba nada. Ok. ¿Y dónde sirve? <risa> ¿Qué pasaba? Porque lo que, lo que hacían a mí me daban solo, solo, solo el gasto de mi pasaje. Ah, ok. Ok. Entonces yo miraba de que, de que, bueno, no voy a hablar esa parte, paso. <risa> no. <risa> Pero opino yo que cuando uno empieza en algo, cuando uno empieza en algo, empieza a agarrar fama, no tiene experiencias, acuérdese que las experiencias las va optando medio, mediante su trabajo, va aprendiendo cosas nuevas. El uh -huh. ser humano cada vez aprende una cosa nueva. Así es. Entonces te va experimentando. Entonces, ¿qué fue eso que le dio? Sería madurez profesional. ¿En qué momento usted se sentó y dijo, no, yo estoy haciendo mal? Sí, porque sentía que, que lo que yo, o sea, eh, creo que también un, en una parte la, la, las personas que cobran, pues, por sus gastos, todo eso, o sea, le doy su razón. Pero hay personas que dicen, bueno, a mí me han contado también, porque uh, cuando voy, cuando me invitan a tal iglesia, hermana Susi, ¿cuánto me va a cobrar? Yo lo único que le digo, mire, denme mi gasto, de mi, o sea, mi pasaje, uh -huh. ida y vuelta, eso es todo. Y me dice, pero otras artistas vienen, primero lo primero me dicen tanto. Y ponen su precio. Y ponen su precio. Y es aceptable, ¿verdad? Porque, ojo, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada ser humano piensa diferente. Pero usted como artista, yo le puedo dar mi punto de vista, pero usted como artista, usted artista, a usted le invitan en todos lados. ¿Qué opina sobre cobrar? Cobrar para alabarle a Dios. En su opinión. En mi su opin opinión como artista. Pues la verdad que de mí, o sea, yo como que no estoy de acuerdo con eso. Okay. Pero, pero también yo respeto la decisión de cada persona. Sí, sí. De mi parte, como yo le digo a los hermanos o a los pastores o a la iglesia que me inviten, le digo, hermano, si ustedes me, me, me bendicen con una ofrenda, con gusto yo agarro. Pero yo no le voy a decir a ustedes, eh, págame tanto por, por, por yo venir a visitar a la iglesia o por cantar que digamos. Uh -huh. Entonces, eso sí. Yo, ah, sobre todas las cosas, mire, Dios es tan bueno, uh -huh. aunque yo no cobre, siempre hay bendición. Porque, Entonces yo camino, por, por, o sea, así, de esa manera. Porque le está alabando a Dios Todopoderoso, pues el rey de todo el mundo, pues, el rey de todo, de todo, de todo. Entonces, uh -huh. eso como que le nace a uno. Así es. es como que le nace a uno, de, de, del fondo. Así decirle, es. hay que ayudarle, hay que darle algo. Algo, sí. A la hermana o al artista por, por colaborar. Uh -huh. Porque hay otra cosa que dice, ¿qué opina usted sobre? Dice. El talento que Dios le da a uno, uno tiene que sobrevivir de eso. ¿Qué opinas sobre eso? Eh, Yo he escuchado ese dicho. Y muchos Un artistas, se, o sea, como di, eso está escrito en la palabra que hay que, hay que o sea, en, en los tiempos antiguos a, a los levitas le daban todo ah. eso. Y, pero pero mucho, muchos artistas, o sea, a, a, se abasa en ese texto y le dice yo voy a cobrar tanto. Por eso le ponen su precio, pero... Eh, cre creo yo de mi parte que no es bueno. Es como que vaya un pastor que eh, voy a ir a predicar, pero me vas a pagar tanto. Uh -huh. Y la palabra de Dios tiene que ser gratis. Uh -huh. Entonces yo eso, eso opino yo de que 
cobrar, cobrar, o sea, decir de mi, que salga de mi, de mi boca, hermano, yo te voy a cobrar 15 mil, 20 mil por, 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 por cantar. Mm. Ojo, estamos hablando de música cristiana. Estamos hablando de música cristiana, ¿verdad? No vamos a confundir las cosas. Música secular no tiene nada que ver con música cristiana. Vamos a continuar, vamos a salir afuera. La chula, la chula, la chula. 